Hello friends. Now today we will discuss the next level of this chapter number 2 electric potential. In the last lecture that means part 9. Electric potential part 9. We discuss electrical potential energy of the system of charges. But in absence of electric field. Remember. You can see. First of all electric potential part 10 a so from today we will uh, we can say that uh, think about part in two to three sections a b c such that we can say that the quality of video image becomes the best so electric potential part 10 a in the part 9 we discuss electrical potential energy epe but in absence of electric field here for a logo ko problematic like that, but very easy concentration required just remember there is a system we would like to assemble a system system of two charges for example these are the two point p and s q1 and q2 these are the two charges are situated at infinite distance first of all we would like to move this charge q1 from infinite to point P. Obviously, to move this charge from point infinite to point P, obviously, whatever the work done needed or work done required, it would be you can see that zero. Why? Because in absence of electric field, there is no work done is required. But whenever you would like to move second charge Q2 from infinite to point S, then we have to do some work. Then this work done is required in the opposite direction or I can say against the electric field due to this Q1 charge. Pele charge ko infinite se point P pe lana ke liye koi work done ki jarur parte nahi thi or koi work karna nahi parta tha. Kyunki? Kyunki electric field hai hi nahi. Aaj ka apna lecture hai, jo part hai, ko is se thoda ulta. That means we would like to obtain the formula of electrical potential energy of the system of charges but in presence of electric field or external field is applied. So just concentration required, very important topic. Or uh, I can say the numericals or MCQs from this department also plays very important role. So electrical potential energy of we can say that in presence, in presence of external external electric field. So today we would like to discuss electrical potential energy but in presence of electric field or external field is already applied so concentration required this is very interesting point so first of all we start with a single charge that means electrical potential energy of system no only we can say that of single charge suppose this one is the charge q and it is already at infinite distance but don't forget this one is the point p we would like to move this charge from infinite to point P but here in the presence of external electric field electric field is already applied here this is electric field obviously let the position vector of this point P with respect to some origin point or reference point it is suppose vector R so now you can see what's the target we would like to move this charge Q from infinite to we can say that point P what is the position vector of this point P it is R and where this point P is situated it is already inside the electric field or some external electric field is already present so now what is the work done required if you think about the previous case that means if you think about electric potential part 9 then in that lecture what we can say the happen or I can say that we consider it in absence of electric field that means there was no electric field no electric field no work is done or no work is required so that's why in moving the single charge from infinite to given point in absence of electric field zero but here already electric field is present so obviously if you move this charge from infinite to point p inside the electric field then we have to do some work and this work done is equal to simply the charge multiplied by potential at point P and this is the most timely point the question arises in your mind that why here potential is produced 
क्योंकि कोई चार तो दिख रहे हैं और चार तो कौन लोग जो ले जा रहे होते हैं इनफाइनाइट से ले जा रहे तो कोई चार्ज नहीं है फिर भी पॉइंट पी के पास पोटेंशियल कहां से ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग सम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी सो आई हैव टू राइट हियर पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द मोस्ट आयोडिक पॉइंट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो नाउ व्हाट इज द वर्क डन इट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू चार्ज क्यू एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज़ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज वी I can write V of R. V of R that means potential at a distance R from some reference point like origin point. So this is the most tricky point. You can see we have to think about it. There is we can say that the important gap. If you consider in absence of electric field, then no electric field, no any charge, so no work done required against the electric field. But here already external electric field is present. so we have to do some work against this external electric field and that's why this is the formula to isme ek kadam jise ke sakte totally alag hi chalta rahega wo important point rahega alag chalta rahega matlab jise ke sakte aap jante ho ki pehle ke case ki comparison mein ek kadam kya hoga pehle ke case mein yani ki jab electric field nahi tha to work done karne ki zarurat nahi thi magar yahan pe already jise ke sakte electric field ke bare mein sochna padega क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इसलिए वर्क डन करना पड़ेगा तो ये पहला पड़ा मगर सिंगल चार्ज से इंपॉर्टेंट है सिस्टम सो नाउ वी वुड लाइक टू ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस यू कैन सी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो नाउ वी रेडी फॉर इट so once again the same story but now instead of one charge suppose we would like to assemble a system system of two charges suppose these are the two charges q1 and q2 these are the two charges q1 and q2 and we would like to move these two charges from infinite to suppose this one is the system system and these are the two point p and s let the position vector of this point p With respect to origin point is R1. Let the position vector of this point S. It is suppose R2. So now you know that very well. As per our we can say the basic process. First of all, we would like to move this charge Q1 from infinite to point P. But here you can see that we have to do some work. So first of all, work done required. in moving charge q1 from infinite to point p here so like this you can see so what is the work done it is suppose w1 tell me if there is no electric field then what happen if there is no electric field then what happen in absence of electric field there is no work done required because there is no electric field so work done zero but here already external electric field is present so we have to do work it is charge or i can write in very easy language or in good language i can write charge at point p multiply by electric potential at point p but why here electric potential is produced electric potential at point p due to due to external electric field you can see so what's the work done so w1 is equal to what is the charge at point p it is q1 jo kon log le ke aa rahe ho and what is the potential at this point p now potential is produced due to external electric field so it is v of r1 so finally we can write w1 is equal to q into v1 of r1 so v of r1 what do you mean by v of r1 it is called the potential at this point p where is this point p at a distance r1 from any reference point so it is called potential at distance r1 but due to external electric field to itna work done karna pade ab ye charge idhar aa gaya so already here out of two charges one charge is already available now they would like to move second charge q2 q1 already from infinite to point p 
Now we would like to move this charge Q2 from infinite to point S. So obviously we have to do some work again. But now again we can say it's a little bit deeper. Yes, there are points that are different. So this concentration required. First of all, we write here W2. What do you mean by W2? It is the work done required. The work done required in moving in moving charge Q2. Q2 from infinite to point S. So here W2 is equal to. First of all, you can see here Q2 is moving from infinite to point S. But at this point S, electric potential produced due to two points. Number one, because of action electric field. And number two, now charge Q1 also present here. So point S K pass, ये जो applied action electric field वो भी potential produce करेगा. इसलिए उसका भी voltage कम करना पड़ेगा plus ये जो पॉइंट पी के ऊपर हमने क्यू वन चार्ज को पहले से लेके रखा है वो क्यू वन भी इधर एस के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा सो डब्ल्यू टू इज इक्वल टू आई कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज चार्ज क्यू टू चार्ज एट पॉइंट क्यू टू और आई कैन से एट पॉइंट एस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एट पॉइंट एस बट एट पॉइंट एस ड्यू टू Due to first of all external electric field upon rock. So due to external electric field, so what is the work done? W two is equal to Q two multiplied by what is the potential at point S because of electric field E. So it is again V two of R. What do you mean by V two of R? Potential at point S. Sorry, V R two. That means potential at point S. डिस्टेंस तो उसका भी वर्टन कैलकुलेट करना पड़े इट इज डब्ल्यू थ्री वोट यू मीन बाई डब्ल्यू थ्री सो डब्ल्यू थ्री दैट मीन चार्ज चार्ज एट पॉइंट एस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एट पॉइंट एस बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू वन यू कैन सी मोस्ट आई एम पी दिस इज डब्ल्यू टू इज द वर्क डन वर्क डन बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड बट नाउ यू टू डू वर्क वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस चार्ज क्यू वन सो वॉट द आंसर It is W three is equal to Q two. What is the potential at point S? यहाँ पे potential दो कारणों के कारण या दो कारण हैं जिसके कारण potential S के पास produce हो रहा है. Listen carefully. Number one, electric field, and number two, electric potential due to this charge Q one. So we have to do work work against the electric field, and number two, work against the electric field due to charge Q one. So first of all we have found work done against the action electric field and now we have to calculate work done against the electric field due to this charge Q1. So what is the distance of this charge Q1 from this point S? It is P can say suppose R12. Upon of the other point S ke pass ka potential ka formula jante hai. It is potential due to charge K Q1 R2. Is Q1 ke karan S ke pass itna potential hoga. So W three is equal to I can write W three is equal to K Q one Q two upon R one two most IMP. So you can see total three formulae. Number one W one it is the work done required in moving Q one charge from infinite to point P. But here why we have calculated work done because we have to do work against the extra electric field. If there is no extra electric field, then W one obviously zero. आगे का जो discussion था वो. Now we have to calculate work done in moving charge Q two, Q one आगे और Q two Q two को इधर लाने के लिए work done करना पड़ेगा. पहले सिर्फ एक ऐसा formula था तो check करो ये कर. क्योंकि इधर S के पास सिर्फ ये Q one बंदा है electric potential produce करता था electric field. अब तो हमें दो work done calculate करना पड़ेगा. Q two को S के पास लाने के लिए Two different types of work done is needed. Oh sorry, required. Number one, 
नंबर वन वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अप्लाइड एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नंबर टू वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू वन यू कैन सी सो दिस आर द थ्री फॉर्मूला सो व्हिच इज द टोटल वर्क डन सो टोटल वर्क डन और नेट वर्क डन इट इज डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री सो डब्ल्यू वन इट इज क्यू इन टू आई कैन राइट सॉरी क्यू वन क्यू वन इन टू वी ऑफ आर वन प्लस क्यू टू इन टू वी ऑफ आर टू प्लस डब्ल्यू थ्री इट इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू बट यू नो दैट वेरी वेल वॉट एवर द वर्क डन इज रिक्वायर्ड इन एनी कंजर्वेटिव फॉर स्पेल whatever the work done is required in assembling the system of charges it is always stored in the form of potential energy so this work done is nothing it is the potential energy of the system so this is the electrical potential energy w net and this is the formula of w net so me extra vapas nahi likha but this is the formula of potential energy of the system system of this charges but you can see what is the basic difference in the previous case and this one in previous case we simply neglected we considered absence of electric field or i can say that in absence of electric field we calculated formula for so electric potential energy of the system of charges but today we are discussing about the formula of electrical potential energy of system of charges but in presence of external electric field aur ye jo word external electric field hai उसके कारण बहुत सारे दिशा के सकते हैं कि चेंजेस दिख रहे हैं एक तो W1 जो पहले जीरो होता था उसके बदले फॉर्मूला आएगा W2 में पहले एक फॉर्मूला आता था दूसरा फॉर्मूला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ जाएगा तो इस तरह का फॉर्मूला बनता है ये भी बहुत अहम इक्वेशन है इसका भी यूज करके अपन लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं सो नाउ यू नो दैट वेरी वेल द मोस्ट टाइम टू पर्सन इट इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस बट in the presence of external electric field and now we discuss one numerical based on it so just concentration required very important topic no doubt once again in absence of electric field if you move first charge then there is no requirement of work done because of absence of electric field but here you can see that in moving first charge we have to do some work because of the presence of electric field so dosto अब अपन लोग इसके रिलेटेड बेस्ट न्यूमेरिकल मेरा ऐसा मानना है कि एक क्वेश्चन है वो बोर्ड में आ सकता है सो आई कैन कंसीडर 2021201021 ये आपके बोर्ड का बंदा हो सकता है और वो भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये बोर्ड में आ सकता है सो मोस्ट आई एम बी सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड एंड देन वी विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट लेवल ये पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन चल रहा है इसके बाद एक और फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का आता है तो तीन सेगमेंट पोटेंशियल एनर्जी के हैं नंबर वन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर टू इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट फॉर डायपोलर सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेज वी विल थिंक अबाउट द बेस्ट न्यूमेरिकल दिस कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड यू कैन सी देयर आर टू चार्जेस गिवन सेवन माइक्रोकूलम एंड चार्ज ड्यू टू माइनस टू माइक्रोकूलम सो दिस कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड दिस इज ओरिजिन पॉइंट Coordinate zero zero zero. Both are situated at a distance of nine centimeter, but in opposite side. That means this is Q one, and uh, it's we can say that uh, coordinate nine zero zero. While this is you can see the Q two minus nine zero zero. Ready. So these are the two charges Q one and Q two. already the coordinates are given because of coordinates we can easily detect the positions here 900 here minus 9900 total distance obviously you can see that 18 cm obviously first question you have to apply your logic calculate the potential energy first question here calculate the electrical potential energy of this system of how many charges two charges but in absence there is the most important word in absence of external electric field so let's get development is so karte so very easy you know that very well for this point it is u is equal to k q1 q2 by r12 ye humne kal discuss kiya tha 
So what is the value of k? It is 9 into 10 raised to 9. Q1 already is 7 into 10 raised to minus 6 because of micro. Here minus 2 into 10 raised to minus 6 upon upon total distance between these two charges and total distance 18. So 18 into 10 raised to minus 2 because of centimeter. So if you simplify, then what is the answer? U is equal to you can see here. Uh, 9 to 18 to so already 9 18 to already cancel minus sign here 9 minus 2 becomes plus 2 so 9 plus 2 11 and if you simplify minus 12 so it is 7 into 10 raised to minus 1 so minus 0 point 7 joule once again minus sign plays very important role and indicates here minus sign jordan here hum kafi jagah pe Discuss future may be current or past may be key. Remember chapter number 8 gravitation. Here, this minus sign suggests some step, it is called bound state. You can see this both charges already in bound state of you can see that attraction. This is the positive one, this one is the negative, positive, negative attract. So, if you say that bound state may or if you don't say that bound state may have a such system, it is called system of two charges. और ये दोनों का ये जो माइनस पॉइंट सेवन जूल आंसर है माइनस सेन इंडिकेटिंग दैट सपोज सपोज आई वुड लाइक टू मूव दिस चार्ज एट इनफाइनाइट और दिस चार्ज एट इनफाइनाइट ऑब्वियसली आई हैव टू डू द सेम मैग्नीट्यूड वर्क इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा प्लस यानी कि ए क्यू वन है वो ए क्यू टू या फिर उल्टा ए क्यू टू है ए क्यू वन के जिसे कह सकते बाउंड स्टेट में एक दूसरे को अपने अपने जो साथियों को छोड़ के इनफाइनाइट दूरी पे जाना हो तो इतनी एनर्जी मगर आप जान तो किस फॉर्म में प्लस ये नेगेटिव साइन आपको बता रहा है डेविट अगर आपको फ्री होना हो तो आपको उतना प्लस देना पड़े तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाए और जीरो कहाँ होती है सपोज इसको ये अभी माइनस जीरो एनर्जी है मतलब इसके सॉरी इस चार्ज को अपन लोग क्यू से इन्फाइनाइट जितनी दूरी पे ले जाना चाहते हो तो इसकी एनर्जी जीरो होनी चाहिए बिकॉज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एनर्जी बिकम जीरो सो वी हैव टू सप्लाई सेम एनर्जी बट इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस 0.7 प्लस 0.7 इट बिकम जीरो सो ऑबवियसली चार्ज इज सिचुएटेड इन फाइनाइट तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो भी मोस्ट टाइम पे व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड इन सेपरेशन ऑफ दिस चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एनीबॉडी सपोज वी वुड लाइक टू मूव एनी चार्ज इन इनफाइनाइट तो अभी मैंने बताया इस चार्ज को इनफाइनाइट दूरी पे भेजना हो तो इस चार्ज को इतनी एनर्जी देनी पड़े क्योंकि अभी ये बाउंड स्टेट में इसलिए माइनस है मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है ग्रेविटेशन में आपके पास मैं 500 रुपीस मांग रहा हूं और आप जानते हो कि 500 रुपीस नहीं है आपके पास तो मैं आपकी साइकिल मेरे पास गिरवी रखता हूं अब आपकी साइकिल मेरे पास गिरवी है मतलब बाउंड स्टेट में है अब आपने आपको साइकिल को गिरवी सो so, जो गिरो बाल में से छोड़ा ना हो या जो गिरवी रखी उसको छोड़ा ना हो तो ऑब्वियसली आपको फाइव हंड्रेड रुपीज देने पड़ेंगे पहले साइकिल मैंने ले ली थी माइनस फाइव हंड्रेड और अब आप मुझे फाइव हंड्रेड देते हो साइकिल बिकॉज फ्री बिकॉज माइनस फाइव हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड जीरो सेम स्टोरी हियर इधर भी कुछ कहानी ऐसी है ये जो चार्ज है वो जिसे कह सकते बाउंड स्टेट में है इसको इनफाइनाइट जितनी दूरी पर रखना हो तो आप लोग जानते हैं इतनी एनर्जी प्लस फॉर्म में देनी पड़े सो वेरी इजी It is double M is equal to plus zero point seven joule. ना पता चले तो अपन लोग जानते हैं double M is equal to difference in potential energy. So double M is equal to U infinite U initial. Suppose a two micro coulomb को infinite में रखा हो. So what is the energy at infinite distance? Zero. और इसकी एनर्जी तो अपन लोग जानते हैं minus zero point seven. So answer already plus zero point seven joule. तो दोनों आंसर सेम ही है मगर ये डायरेक्ट भी अपन लोग लिख सकते सो सेकंड सेगमेंट हम सी टू टच नाउ थर्ड वन इज मोस्ट टाइम बी फॉर अस सो बी अलर्ट अबाउट थर्ड वन सो इन द फर्स्ट केस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन सी दैट इन एब्सेंस ऑफ नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट्स कंसंट्रेटेड हियर हियर दिस आर द टू चार्जेस फॉर अ सिस्टम बट हियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड नाउ What is the weakened cell that electric field? So we we'll remove this portion now. External electric field of open loop apply करते हैं और उसके कारण इसकी energy capture करते हैं. So now 
ये रिएक्टिव के लिए सप्लाई व्हाट एवर द रिएक्टिव के लिए सप्लाई इट इज गिवन बाय इक्वेशन a बाय r स्क्वायर देयर इज द कांस्टेंट इट्स वैल्यू गिवन डोंट वरी r इज द डिस्टेंस इन शॉर्ट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन आई कैन से इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इसको अच्छी तरह लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं e ऑफ r इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस रेडी एक ही वैल्यू है वो आपने को दी है वंस अगेन यू चेक इट बट वी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व इट अब आपको एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सोचो क्या फार्मूला होगा ट्राई इट ओके सो पहले एक्सटर्नल जिसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अब इधर जिसे कह सकते हैं डी हमें सीन दिखाई दे रहा है और इसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सॉरी फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सो राइट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन कॉन्फिगरेशन बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is given by equation u is equal to चलो हम लोग जानते हैं सबसे पहले q1 को लाएंगे q1 को इंफिनिटी से लाना हो तो कितना ऑर्डर करना पड़े चार्ज q1 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एट पॉइंट p सपोज तो ये पोटेंशियल इज प्रोड्यूस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सो इट इज सपोज पोटेंशियल एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट u ऑफ r1 नेम प्लस प्लस अब अपन लोग q1 इधर आ गए अब इनफाइनाइट से किसको लाते हैं Q2 मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं मगर ये फार्मूला हम वापस डिराइव करते हैं ताकि एक बार रीजन हो जाए अब हम लोग जानते हैं Q2 इज नाउ मूविंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट S आगे की थ्योरी चेक करते जाओ सो वी आर मूविंग दिस चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू S सो ऑब्वियसली वी हैव टू डू वर्क वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q1 एंड वर्क अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो दिस इज द वर्क डन against the electric field or external electric field and this is the work done against the we can say that the electric field due to charge q1 is a formula so final answer over u is equal to q v1 of v of r1 v of r2 k q1 q2 on r1 but there is no potential at all these are the most important points no idea about v of r1 and v of r2 so how can we find v of r1 don't worry We know that very well. Now, what is the relationship between electric field and potential? E is equal to V by R. It implies that V is equal to E into R. So instead of V, we can use E into R. So potential energy U is equal to first of all Q one. Q one. What is the V of R one? V of R one that means E one. So E of R one into R one. तो अब अपन लोग फर्स्ट पार्टिकल के लिए डिस्कस कर रहे हैं यानी कि r1 जितनी दूरी थे तो इधर दूरी है r1 के फॉर्म में प्लस प्लस q2 वंस अगेन इंस्टेड ऑफ v of r2 आई कैन राइट e into r2 बट e of r2 मल्टीप्लाई बाय r2 ये जरा चिकना के देखो v of r is equal to आई कैन राइट e of r into r ऐसा रिलेशनशिप बनेगा तो अगर v of r1 लिखो सो r1 r1 v of r2 सो r2 r2 Plus, plus finally K Q1 Q2 upon R12. What do you mean by R12? It is the distance between these two charges, sir. And it is already 18 now. So we we'll start first of all Q1. Q1. E of R. E already given. Just check it. A by R square. So I can write here. A by R1 square because here is the form of function R1. R1 plus Q2 E of R2. E of R2 क्या होगा? E upon R2 square, E upon R2 square into R2 plus K Q1 Q2 upon R12. Now set up the values for first of all R1 R1, R2 R2 cancel. What is the Q or not? It is seven microcoulomb, so seven into ten raised to minus six. A already given nine into ten raised to five. Don't worry, this value is already given. And upon R1 R1 so r1 that means this distance from reference point this is r1 you can see it is already 0 to 9 so 9 cm so 9 into 10 raised to minus 2 ready 9 here plus q2 already minus 2 a 
here we already 9 into sorry minus 2 into 10 raised to minus 6 and a already 9 into 10 raised to 5 r2 again you can see that 9 into 10 raised to minus 2 distance in terms of centimeter and uh, we already had about it it is 0 0.7 now we have never previously calculated here maybe if you simplify so 99 cancel 99 cancel 10 is minus 2 get transfer so 8 minus you can see that 5 sorry uh, 7 minus 6 and is 70 here 20 and here 0 0.7 so this is your total potential energy 70 minus 20 50 50 minus 0 0.7 and 49.3 joule that's the answer you can see in absence of electric field you can see in absence of electric field it was only 0 0.7 but in presence of electric field it is 49.3 that means अपने को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है और अपन लोग जानते कॉमन सेंस अगेंस्ट द वर्क डन और अगेंस्ट द यू कैन सी द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज का सिस्टम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट बहुत ही ज्यादा वर्क करना पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दिस वन इज मोस्ट टाइम इन न्यूमेरिकल दिस इज योर इलास्टेशन नंबर 2.5 एंड इट इज डेम श्योर फॉर मार्क्स क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम थ्री सेगमेंट्स First of all, electric field in absence of electric field for electrical potential energy in absence of electric field. Second case, work done to move charge at infinite. Third one, very interesting, electric potential energy in presence of external electric field. Because of this function or formula, it becomes a little bit difficult. So just analyze and now we we'll discuss part B. But uh, you know that very well, we think about short lectures, particularly for we can say the quality of videos. Okay, so friends, you think about next part B. Then you can see that part 10B. Next picture.